排队站着，鸡蛋、蒜就这两样，简单吧？热乎乎的，但也能吃。鸡蛋加馒头，哎，真香。山东的家常菜，蒜泥拌鸡蛋，咱们这个鸡蛋呀，下锅，嗯、啊，锅放点蒜，啊，把这个鸡蛋下锅啊，鸡蛋煮上了，啊，咱把这蒜锤了它，拆一下，这样它不用满头乱跑。嗯。好，哎，咱们啊，如果家里没有这个蒜臼子啊，咱们把它搁在打碎机里头。我在家里没有这个，我们就是这个擀面杖法。哎，其实这个是最好的，这菜简单呀、啊。简单。小菜当中有智慧。哎，哦，锅开了，锅开了，蒸着吧。咱们把这个馒头蒸上。哎，这差不多了。差不多了。可以玩的。哎，鸡蛋好了。来，好，冲冲下凉。哎。哎，对，站着。这您看，拿凉水击完了这个皮，脱皮了。哎，好包，好包，先搁着。得，这个菜咱们这个鸡蛋不能煮成糖心儿啊。吃的是沙瓤，酸就小一点。哎，把鸡蛋掰碎，好倒,倒一半，先捣蒜，后捣蛋，捣成这个块状，擀出来。哎，其实这捣细了还不好吃，没有口感。来，咱们把这个蒜搁在里边。然后咱们盐，盐，哎、嗯，咱们倒入香油，多搁点啊。搁着盐，搁着香油啊，给拌这个味儿出来了吧？啊，这个小盘漂亮。忙时吃干，闲时吃稀，不闲不忙，干稀搭配。咱们这馒头也好了，好，好了，来，打开馒头，咱们来个小薄荷叶儿。哎，这个当做早点不错呀、啊啊。是啊，省事儿啊。哎，先给我大白来一个。对，先给师傅。您看啊，这大馒头，咱们这馒头啊，咱别切，切的没有掰的香。对，有来板了，中间这一掰，你看看。先给师傅，我先先给大爷。不是我，我这个我热乎乎的，大爷能吃。不不，加馒头。师傅，哎，我我给你照照大爷啊。来，大爷。哎，哎呦呦呦呦。嘿。哎，怎么样？各位，多好吃！我第一次，我第一次吃，是吗？嗯，特别香，这跟炒鸡蛋，嗯，搁这什么完全不是一个一个味道。蒜的辣味不那么呛，不不不辣，不辣，一点都不辣。嗯，是不是？你好，您您这好，您还没给您炸了，您这大口了。再来一口，再来一口。这个菜也是我在。山东淄博第一次吃的，后来我就忘不了了。还有一个东西呢，好，就你一薄叶儿，你给抄抄上，你尝尝啊。我，我再再来一口。嘿，哎呦，哎呦，正好变这味道，这薄荷和蒜啊，鸡蛋那种那个腥香味儿，马上变味儿。嗯，每次每次吃师傅都有创新。有，哎，这薄荷真香。人家吃的跟人家都不一样。赵慧，哎，这大礼拜六的，起的晚点儿，早放两盘蒜。嗯，蒸俩馒头，煮俩鸡蛋，再配碗粥，嘿，哎，真香。有网友啊，就一直想让大家二伯讲讲各种淀粉的用途。再有呢，像我们做松鼠鱼啊，脆皮鱼啊，呃，什么浇溜肉片啊，呃，还有锅包肉啊，像这类的，如果要用生粉，它炸出来以后，效果还特别好看。嗯，但是它一挂汁儿，麻烦了。嗯，它又吃的有点粘牙，不脆，炸出来很脆，但是它一挂汁儿，瞬间它就会回软，吃起来有点粘牙、变牙。嗯，但是我们用的白薯粉、嗯、土豆粉，还有玉米淀粉，还有这个绿豆淀粉，它炸完了以后是酥脆的，啊，所以我们在用淀粉的时候一定要掌握好这一个环节。哎，如果掌握不好，炸出来以后呢，它效果也不会好。好，二位有什么补充的吗？嗯，大爷说的非常强，非常呃，非常详细，全面。嗯，哎，非常全，非常详细。呃，这是我上大学老师专门给讲的淀粉和淀粉之间的它的区别。再有一个呢，就是生粉在勾芡当中，温度不能太高。一般你看有好多粤菜的师傅在勾芡的时候，他会把火拉。把锅离开火，在这旁边有一个锅架，哎，在九十度左右的温度上勾芡。哎，如果用高温的方法，一勾就是一坨的。大爷说这个特别关键，你比如说过去说打蚝油芡，是吧？打蚝油汁，那那那个火四开飞开的时候，然后呢，它还不能大火晃的，是吧？然后呢，最后打完以后，最后它封油的时候，你看封油之后。他用勺底下抹着风油
，嗯，所以说这就是生粉的作用，哎，好，是吧？好，谢谢，嗯，好。